है ना फिर दूसरे को काबू में करना धारणात धर्म जिसमें पूरा काम करने से अपने को रोक लेने का सामर्थ्य है वही धर्मात्मा है पूरी बात बोलने से पहले अपनी जीव को रोक लेने का सामर्थ्य है वही धर्मात्मा है पूरी चीज खाने पीने के पहले अपने को रोक लेने का जिसमें सामर्थ्य है वही धर्मात्मा है तो इस धर्म के अनेक निमित्त होते हैं अपने कर्म को भोग को भगवान में लगाओ तो ये जो देवभूति जी हैं, ये एक तो अपने पति पर विश्वास रखते हैं। विश्वास नहीं होगा तो न प्रेम होगा न सेवा होगी अच्छा अपने को पवित्र रखते हैं और आदर का भाव रखते हैं। जो अनादर करने लगते हैं, वो फिर लोगों के बीच में भी करते हैं। तो एकांत का अनादर तो पति पत्नी का कुछ दिन चल भी जाए लेकिन जो कुछ दिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चल सकता परंतु जो लोगों के सामने अनादर है वो तो चल ही नहीं सकता एक बात आपको सुनाते हैं आपको सिर झुकाने की कहीं जगह दुनिया में है कि नहीं है तो आपका अभिमान नहीं मिट सकता अच्छा आप दुनिया में किसी को निर्दोष मानते हो कि नहीं तो नहीं मानते हो तो तुम खुद निर्दोष नहीं हो सकते कि जब तुम्हारी दृष्टि में दुनिया में कोई निर्दोष है ही नहीं है तो तुम कहाँ से निर्दोष होगे? ये तो अपने पाव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार ली कि दुनिया में सब दोषी हैं और जब सब दोषी हैं तो हमारा दोषी रहना भी अनिवार्य है किसी को तो निर्दोष मानो बाबा माँ के सामने हाथ जोड़ते हो सिर झुकाते हो की नहीं बाप के सामने सिर झुकाते हो की नहीं अरे कहीं तो थोड़ी देर के लिए अपने अभिमान को छोड़ो गुरु के सामने झुकाते हो कि नहीं तो ये पति के सामने अपने अभिमान को नीचा कर देना इसमें निचाई नहीं है इसमें बड़प्पन है आप लोग ये नहीं समझना कि इसमें हमारी इंसल्ट हो गई इंसल्ट दूसरे के सामने होती है अपनों के सामने अपमान नहीं होता है वो तो प्रेम होता है प्रेम गौरव आदर का हमेशा आदर का भाव रखो तब तुम्हें आदर मिलेगा और तुम दस दिन अनादर करो तो एक आध दिन तुमको भी अनादर मिल जाएगा तो बोले हमारा क्यों अनादर करते हो तो तुम क्यों करते हो तो हम तो बड़े प्रेम से करते हैं तो हमारा भी प्रेम से ही समझो लेकिन मिलेगा जरूर अनादर करने वाले को अनादर मिलेगा निंदा करने वाले को निंदा मिलेगी अभिमान करने वाले को अभिमान मिलेगा तुम दूसरे के साथ जो बर्ताव करोगे उसका बदला तुमको मिलेगा जीव नहीं देगा तो ईश्वर देगा वस्तु नहीं देगी तो प्रकृति देगी अगर तुम दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हो तो तुमको दुख मिलेगा आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा ये दिल में नोट कर लो जो दूसरे को दुख देता है उसको दुख मिलता है अपने मन में गौरव का भाव रखना चाहिए आदर का भाव रखना जमीन जो अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए उपनिषद में तीन बात जरूरी बताई है मनुष्य के लिए यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में तीन बात होनी चाहिए यस्तु विज्ञानवान भवती समनस्क सदा सुचि सतु तत्पद मापनोती यस्माद भूयो न जाए थे कठोपनिषद में ये बात कही गई कि एक तो अंतर्मुखता का पक्षपात रखो ये बाहर के शेष वेत है ना ये सब ढकोसला है बना भीतर से तो आग लगी हुई जलते रहते हैं ये तो दुनिया का जो बड़प्पन है ये देखने में हो देखने में बड़प्पन होता है भीतर घुसो तो खोखले हैं इनको न ईश्वर पर विश्वास है न प्रारब्ध पर विश्वास है न प्रकृति पर विश्वास है न आत्मा का अनुभव है ये तो घनी क्षमा अन्नदाता सुनते सुनते इनका दिल दिमाग बिल्कुल बिगड़ गया है तारीफ करने वाले चापलूस लोग आते हैं तो एक तो अंतर्मुखता का पक्षपात चाहिए विज्ञानवान भवते समनस का दूसरी बात यह है कि मन अपने काबू में चाहिए तब धर्म रहेगा और जहाँ मन अपने काबू में नहीं है वहाँ धर्म नहीं रहेगा और तीसरी बात यह है कि हमेशा पवित्र रहने की कोशिश करो सदा सुची 
सतु तत् पद मापनोती यस्माद भूयो न जायत है उसको परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है और जस्तु अभिज्ञानवान भवती अमनस्क सदा असुचि न स तत् पद मापनोती यस्माद भूयो न जायत है जिसमें अंतर मुक्ता नहीं है और मन जिसका अपने काबू में नहीं है और जो पवित्र रहने का प्रयास नहीं करता उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती जीवन में तुम पवित्र रहो पर दूसरे को अपवित्र मत समझो तुम अपने मन को काबू में रखो परंतु दूसरे का मन काबू में मत करो अपना मन काबू में नहीं है तो दूसरे का मन काबू में क्या करोगे और अंतर मुक्ता का पक्षपात रखो शुश्रूषया सौ हृदय न जहाँ तक बने सेवा करो ये ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि दीन दया वैष्णवेर सेवा दीन पर दया करो और वैष्णव की सेवा करो परमहंस राम कृष्ण ने कहा कि दया क्यों दया किस पर करते हो जो तुमसे छोटा जिसको तुम समझते हो उसके ऊपर दया करते हो दया नहीं दया नहीं ये गरीब के रूप में जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो वो हमको कृतार्थ करने के लिए आते हैं कि एक गिलास पानी पिला के तू मेरी सेवा कर ले एक गोली दवाई दे के तू मेरी सेवा कर ले एक गज कपड़ा दे के तू मेरी सेवा कर ले दो छटाक अन्न दे के तू मेरी सेवा कर ले भगवान गरीब का रूप धारण करके आते हैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके वो तो भगवान की कृपा है जो गरीब बन करके तुम्हारे सामने आए ये तुम्हारी कृपा नहीं है जो तुम उसको रोटी का टुकड़ा अपमान से डालते हो एक दिन एक सेठ की गद्दी में बैठे थे एक भिखारी आ गया और देखते ही सेठ जी बोले चल 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 हट हट कहा आ गया गद्दी अब वो कहा सेठ जी तुम्हारा बहुत नाम सुन के आए हैं बड़े उदार हो बड़े उदार हो अब अपने मुनिम को बुलाया मुनिम जी नहीं पट लो अरे बाबा आप फेंको चवन्नी देखो चार आने तो घर से गए और जो आने वाले का अपमान किया ना उसका पाप लगा तुम समझते हो कि उस चवन्नी में पूर्ण बसता है वो चवन्नी में पूर्ण नहीं बसता बसता है और वो गरीब की आत्मा में पूर्ण बसता है उसको तुमने संतुष्ट नहीं किया मीठी बात से भी संतुष्ट नहीं किया आदर से भी संतुष्ट नहीं किया पानी से भी संतुष्ट नहीं किया तो चल चल हट हट कहा भी मंगे आ गए पहले उसका अपमान कर दिया उसके भीतर बैठे हुए परमात्मा को दुख पहुंचा दिया और फेंक दी चवन्नी समझते हो कि चवन्नी तुमको बैकुंठ में ले जाएगी वो चवन्नी तुमको कहीं का नहीं रखेगी अभिमानी बनावेगी और उस गरीब के प्रति जो तुम्हारे मन में अपमान का भाव आया वो तुम्हें पाप देगा धर्म को समझने का एक तरीका होता है एक उसका दृष्टिकोण होता है शुश्रूषया सौर देने खिला के बिगाड़ देते हो हाँ खिलाते जाते हैं और कहते हैं हाँ ये तो खाने के लिए ही आए हैं अब देखो बोला एक तो भोजन गया और दूसरे कह दिया कि ये तो खाने के लिए ही आए हैं है? सत्यानाश किया ना खिलाने का सत्यानाश कर दिया प्रेम का सत्यानाश किया भाव का सत्यानाश किया सेवा का सत्यानाश किया तो हृदय में सेवा हो और सौहार्द हो ये देखा सेवा शरीर से और सौहार्द मन से और बाचा मधुर याच हो वाणी में मधुरता तीन बात का ध्यान रखो आवाज मीठी हो भाव मधुर हो और शरीर से सेवा हो विसृज काम दम्भम च द्वेषम लोभम घम मदम अप्रमत्ता नित्यम तेजियान समतो शयत विसृज काम दम्भम च पति की सेवा करो पर अपनी मांग मत रखते जाओ कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए काम का भाव छोड़कर सेवा करनी चाहिए दम्भम च बनावट नहीं करना दम्भ नहीं करना अगर कोई भूल है तो उसकी सफाई नहीं देनी चाहिए उसको स्वीकार करके उस भूल को धो देना चाहिए दम्भ नहीं करना चाहिए दम्भ जैसे पति गरीब हो और पत्नी को बतावे कि मैं बहुत धनी अब उसने कोई चीज मांगी तो कर्ज लेकर के दे दिया तो फिक्र बढ़ेगी ना 
नहीं अपने को दम्भ नहीं करना पति पत्नी से दम्भ नहीं करे पत्नी पति से दम्भ नहीं करे और एक बात और ऐसी बढ़िया बात है एक आदमी हमारे पास रहे और किसी से भी दुश्मनी करे दुश्मन का दुश्मन भी मित्र होता है भला ऐसी मैत्री जोड़ते हैं लोग अपने दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती जोड़ लेते हैं एक आदमी हमारे पास रहे और किसी से दुश्मनी करे और वो ये ख्याल करे कि हम अपने दुश्मन को कैसे नीचा दिखाना है तो हमारी सेवा उसको भूल जाएगी कि नहीं भूल जाएगी वो तो दुश्मन को नीचा दिखाने में हमारी परवाही छूट जाएगी उसको तो यदि किसी से जैसे एक स्त्री है वो पड़ोसन से दुश्मनी रखती है ना अब अपना पति आके घर में बैठा और अपने दुश्मन की चर्चा उसने शुरू कर दी अरे भाई पति तो व्यापार करके आया था ऑफिस करके आया था काम करके आया था घर में मीठी मीठी बात सुनने के लिए जरा सुख शांति पाने के लिए और तुमने अपने पड़ोसन की चर्चा छेड़ दी तो पड़ोसन की चर्चा सुन के कि वो इतनी बुरी है इतनी बुरी है तुम्हारे पति को सुख संतोष मिलेगा सेवा मिलेगा तो जिससे पति को सुख हो ऐसा काम करना चाहिए किसी से दुश्मनी जोड़ने पर भी आदमी दुश्मन का हो जाता है और किसी से दोस्ती जोड़ने पर आदमी दोस्त का हो जाता है उसका सारा दिल दिमाग अपने दोस्त दुश्मन की फिक्र में लग जाता है और पति की फिक्र छूट जाती है जितनी देर वे ऑफिस में रहे तो ये तो याद ही नहीं आई कि वो आवेंगे तो उनको क्या खिलावेंगे उनको क्या पिलावेंगे उनको कैसे स्वागत करेंगे कैसे मुस्कुरा के बोलेंगे बोलना मुस्कुरा के अच्छा जो स्त्री अपने घर में रो रो के काम लेती है वो अपने पति से कोई काम कराना हुआ और रोना शुरू कर दिया तो एक बार रोने पर काम हो जाएगा दो बार हो जाएगा चार बार हो जाएगा हमेशा नहीं होगा ये होगा कि बस इसको तो रोने की आदत पड़ गई है और जरा मुस्कुरा के काम लो भाई हंस के काम लो सेवा करके काम लो है पहले हरि बाबा जी ने एक बात सुनाई थी अब व्यवहार की बात सुना रहे हैं भक्ति ज्ञान की बात बाद में सुना हरि बाबा जी ने सुनाया था कि अगर किसी से तुम्हें काम लेना हो किसी से भी काम लेना हो तो उसका ये तरीका नहीं है कि उससे कहो कि तुम अपना मन हमारे मन में मिला दो और हमारे मन के अनुसार काम करो ये काम लेने का तरीका नहीं है जब तुम उसको पराधीन बनाना चाहोगे अपने मन के अनुसार चलाना चाहोगे तो वो खटक जाएगा तो कैसे करना कि पहले अपने मन को उसके मन में मिला दो और ऐसा मिला दो कि वो समझे कि ये अपना है और फिर जरा सा अपने मन को खींचो जरा सा तो वो तुम्हारे साथ अपना मन दे देगा तुम्हारे साथ खींचा देगा और यदि तुम उसी का मन अपने मन के मुताबिक बनाना चाहोगे तो वो डर जाएगा कि बाबा ये पहले ही दिन पराधीन करने की कोशिश कर रही है तो ये थोड़े दिनों के बाद तो हमको गुलाम बना के छोड़ेगी है तो नारायण अपने पति को पराधीन गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करना उसके मन में मन मिलाकर काम करना जो पति का दोस्त है वही पत्नी का दोस्त है जो पति का शत्रु है वही पत्नी का शत्रु है और यदि पत्नी ने अपने शत्रु और अपने मित्र अलग बना लिए तो दोनों के बीच में दरार पड़ गई इसलिए पति का शत्रु अपना शत्रु पति का मित्र अपना मित्र और जो हमको पति से विमुख करना चाहे सो हमको पतित बनाने वाला तो विस्तृत जी कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम लोभ नहीं करना लोभ करने का भी प्राय यह है कि पति के खिलाने में पिलाने में सुलाने में ये ख्याल नहीं करना कि पाँच दस रुपया हमारे पास बचे रह जाए कहो कि तुम दो रुपया तब दवा मंगावे अरे जब दवा मंगाने के लिए भी तुम पति से ही पैसा मांगते हो तो जो तुम्हारे पास रखा हुआ है वो किस काम आवेगा वो काहे के लिए रखा है तो अपने पास बचाने का लोभ न करे सेवा में लगावे और एक और बात सुनाते हैं अघम अघम का अर्थ यह है कि पाप न करे पाप न करे का अर्थ क्या है कि जैसे 
पति को मालूम पड़ जाए कि हमारी पत्नी पाप में रुचि लेती है तो एक आध दिन तो खुश हो सकता है कि चलो भाई इसके पाप से हमारा काम बन गया लेकिन बाद में वो तुम्हारे प्रति शंका ही रखेगा मन में कि जब इसकी पाप में रुचि है तो ये हमारे साथ भी दगा कर सकते हैं एक महात्मा थे 115 सौ पंद्रह बरस की उम्र उनकी ईश्वर कृपा से वो बनारस से ऊपर की ओर गंगा जी के किनारे रहते थे उनका नाम सच्चिदानंद स्वामी था बड़े बूढ़े थे तो एक स्त्री उनके पास आती तो आके पहले कुटिया में झाड़ू लगा जाती फिर रोटी खिला जाती फिर पाव भी दबाने लग गई तो और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी तो महात्मा ने कहा कि देख भाई हम तो शरीर है नहीं लेकिन हमारी मौज यहीं तक है इसके आगे हमारी मौज नहीं है और यदि वो महात्मा पाप स्वीकार कर लेते उसके द्वारा तो तो वो उनके सिर पर सवार हो जाती कि जैसे हम नचावे वैसे नाचो है ना तुम्हारे पास जो भेंट पूजा आती है सो हमको दे दो हम खिलावे सो खाओ रखे सो वैसे रहो महात्मा का महात्मा पन ही नष्ट हो जाता तो भले अब अपना प्रेम जो है ना वो अपना प्रेम यहीं तक है वो महात्मा ने कहा अपनी मौज भाई इसके आगे नहीं है बस अगर पाप में रुचि आदमी दिखावेगा कहीं पाप करेगा स्त्री हो चाहे पुरुष हो तो परस्पर एक दूसरे के प्रति शंका हो जाएगी कि ये जैसे हमसे मिलकर दूसरे के साथ पाप का बर्ताव करते हैं हमसे मिलकर दूसरे की चोरी करते हैं हमसे मिलकर दूसरे की हिंसा करते हैं वैसे ये दूसरे से मिलकर हमारी भी तो कर सकते हैं ना इसलिए पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देना और मदम मद नहीं आने देना मद माने नशा न सम अनया जिससे शांति नहीं मिलती उसका नाम नशा है न सम अनया नशे का सेवन करके यदि कोई आदमी चाहता हो कि हमको शांति मिल जाएगी तो कभी नहीं मिल सकते गिर ही हो के कथा ज्ञान और नशा पी के धरे ध्यान और जति हो के कूटे भाग कहे कबीर ये तीनों ठग नशा में से ध्यान नहीं निकलता है हो मद से बचना तो मद जो है मद कितने प्रकार का होता है अपनी सुंदरता का मद होता है अपने पति को ही कुरूप समझने लगे अपनी विद्या का मद होता है अपने पति को ही मूर्ख समझने लगे अपने मायके का मद होता है और ससुराल को गरीब समझने लगे तो ये मद होता है अपनी सुंदरता का मद होता है विद्या का मद होता है अपनी कुलीनता का मद होता है अरे हमारा खानदान इतना बड़ा जब मद लेके आए भाई तो मद में प्रेम नहीं होता ईश्वर से भी प्रेम नहीं हो सकता जब तक मद है मनुष्य को जन्मई स्वर्ग श्रुत श्री भी एक मान मद कुमान नईवार हत्य विधा तुम वही तुम किंचन गोचरम जिसको अपने बड़प्पन का मद है वो तो भगवान का नाम लेने का भी अधिकारी नहीं है अच्छा एक बात और जो लोग समझते हैं ऊपर से बोलते हैं हमारे मद नहीं हमारे मद नहीं हमारे अभिमान नहीं अच्छा हम तो पाव में बैठते हैं हम तो जूती में बैठते हैं हम तो दासान उदास हैं तो वो समझते हैं कि ऐसा करने से हम सबसे बड़े हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो तो छोटे हैं और जो ऐसा करते हैं हाथ जोड़ते हैं नीचे बैठते हैं वही बड़े होते हैं तो हम सबसे बड़े हैं नईवार हत्य जन्म जन्म कुलीनता का मद अपनी कुर्सी का मद अपने धन का मद अपनी विद्या का मत ये मनुष्य को भगवान के सामने सिर झुकाने नहीं देता है किसी तरह का मद ले करके मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर सकता और किसी की सेवा भी नहीं कर सकता तो अब विस्तृत जी कामम दम्भम चो द्वेषम लोभ मघम मदम अब यहाँ देखो देवहूति चाहती तो उसके अभिमान का कोई अंत नहीं होता सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट मनु और शत्रुपा की वो पुत्री थी 
इतना बड़ा वंश इतना बड़ा ऐश्वर्य इतना बड़ा धन और इतनी बड़ी विद्या और इतना बड़ा सौंदर्य इस राजकुमारी को प्राप्त था परंतु एक बाबा जी के साथ महाराज ब्याह दी गई है वो जटाधारी लटाधारी पटाधारी है शरीर में धूल लगी हुई कमर में लंगोटी और वो अपने सारे बड़प्पन को निछावर करके मध छोड़ करके उनकी सेवा में लग गई अगर तुम्हारा अभिमान झुकता नहीं तुम्हारा सिर झुकता नहीं तुम्हारा मध कहीं उतरता नहीं नशा उतरता नहीं तो सेवा कहाँ से होगी भजन कहाँ से होगा तो अब प्रमत्तोद्यता नित्यम तेजियां समतोषयत एक होता है आलस आलस से क्या होता है कि याद तो है कि भाई उनके पानी पीने का समय है तो एक गिलास पानी दे देना चाहिए है प्या पानी पीने का समय तो है चाय पीने का समय तो है और अच्छा है तो क्या पी लेंगे आलस कर गए हो उठे नहीं याद आई और नहीं उठे तो आलस से हो गया और याद ही नहीं आई तो बोले क्या करें याद ही नहीं आई लोग समझते हैं कि याद न आना कोई अपराध नहीं है अरे याद न आना तो चुगल खोर है किस बात का चुगल खोर है कि प्रेम की कमी का चुगल करता है अगर तुम्हारे प्रेम होता तो भूल कैसे होती याद क्यों नहीं आती ये महाभारत में तो ऐसे बताया कि ये प्रमाद जो है ये मृत्यु है जिसको समय पर अपने कर्तव्य का पूर्ण नहीं होता वो तो मुर्दा है महाभारत में ऐसे वर्णन है प्रमादम भाई मृत्यु महाम रविमी शरद कुमार ने कहा कि मैं तो प्रमाद को मृत्यु बोलता हूँ मृत्यु न भाई मृत्यु व्याघ्रिवाद जंतून मौत बाघ की तरह मनुष्य को आकर के नहीं खाता है प्रमाद बन करके जीवन में मौत आती है और मनुष्य भूल कर बैठता है प्रमाद नहीं होना चाहिए प्रमाद नहीं होना चाहिए भूल नहीं होनी चाहिए हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ एक देखो थे तो जीवन मुक्त महापुरुष बेजोड़ हो ऐसा ब्रह्म ज्ञान कहीं देखने को नहीं मिला नहीं मिलता बेजोड़ पर यदि कोई अपनी माला कर्णवास के या राम घाट के जंगल में खो आता या गंगा नहा के आता और कहता महाराज माला तो नहीं मिली तो बोले कि जुर्माना जुर्माना करो जुर्माना क्यों भूल गई माला भूल गई एक सज्जन थे महाराज एक बार बंबई से जा रहे तो सब सामान तो अपना उतार लिया बकस उतार लिया रुपया उतार लिया जूता उतार लिया हो छाता उतार लिया और ठाकुर जी भूल गए मगर ठाकुर जी कीमती सामान के अंतर्गत नहीं थे ठाकुर जी कीमती कीमती सामान कोई नहीं छूटी ठाकुर जी छूट गए तो ऐसे लोगों को बाबा जुर्माना करते थे दंड करते थे उनको व्रत करवाते थे उनसे दान करवाते थे दोबारा माला तब मिलती थी उनके यहाँ विधि पूर्वक दीक्षा देने की प्रथा नहीं थी वो जिसको अपने हाथ से माला दे देते वही उनको गुरु मानता था और वही उनका शिष्य हो जाता था जिसको अपने हाथ से जब करने के लिए माला दे देते थे बस इतना ही परंतु अगर माला खो जाए तो जुर्माना जरूर हो प्रमाद नहीं होना चाहिए तो अप्रमत्ता देवभूति निरंतर ये नहीं करदम जी के सो जाने के बाद सोवे और उनके जगने से पहले उठ जाए और उनकी सेवा की सारी सामग्री तैयार और उद्यता नित्यम निरंतर हाथ जोड़ के खड़ी क्या आज्ञा होती है आज्ञा की प्रतीक्षा में आज्ञा के इंतजार में और तेजी यान समतोषयत तेजस्वी करदम को देखो यही भक्ति की शिक्षा यही प्राप्त होती है शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्रह्मचारी पुरुष अपने गुरु की सेवा में जैसे अपना इंद्रिय संयम करता है और अपने मन को बस में करता है और निरंतर सावधान रहता है ये सावधान रहना बहुत बड़ी साधना है भगवान भूलने न पावे भगवान का नाम छूटने न पावे भगवान का ध्यान टूटने न पावे अपने से किसी को तकलीफ न पहुंच जाए 
जान बूझ करके तकलीफ पहुंचाने वाला तो मनुष्य नहीं है वो तो पशु है जो जान बूझ कर दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है वो तो मनुष्य है ही नहीं सोलह आने पशु है वो चाहे कोई क्यों ना हो जान बूझ कर दूसरे को तकलीफ पहुंचाना राम 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 वो तो जैसे कुत्ता काटने दौड़ता है कुत्ता भी भूखता है और मौका मिले तो काट ले ऐसी उस मनुष्य की स्थिति है अप्र अप्रमत्तो द्यता नित्यम कहीं प्रमाद नहीं जीवन में देखो यही बात जब सीख लोगे तब ईश्वर की सेवा होगी ईश्वर की भक्ति होगी कहीं चित्र न हो क्षण क्षण में सावधानी हमारे एक महात्मा कहा करते थे सावधानी का नाम साधना है साधु सावधान साधु सावधान आदि जी अवधान ख्याल करो ख्याल करो इस बात का कोई क्षण भगवान के स्मरण से खाली न बीत जाए अब जो ये स्थिति देखी महाराज देवभूति की बड़े ही संतुष्ट हुए करदम जी सबई देवर्षि वर्जस्ता मानवी समनुव्रता ये करदम जी कैसे हैं कि देवता भी हैं और ऋषि भी हैं प्रजापति के पुत्र होने से देवताओं के चाचा हैं भला देवताओं के चाचा नहीं है साहू हैं करदम जी देवताओं के साहू हैं आपके ध्यान में ये बात आई कि नहीं आई आ गई ना जैसे ब्रह्मा के पुत्र थे मरीची करदम तो मरीची के हुए कश्यप और कश्यप के हुए देवता तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीची पौत्र कश्यप और प्रपौत्र देवता और करदम जो है वो सीधे ब्रह्मा जी के पुत्र थे तो देवताओं के दादा हुए ना देवताओं के दादा हैं दादा ये करदम जी इसलिए देवता भी हैं और ऋषि भी हैं ऋषि इसलिए हैं कि ज्ञान में तपस्या में पिता की आज्ञा के पालन में इनकी रुचि है देखा उन्होंने कि ये मानवी ये मनुपुत्री ये राजकुमारी हमारे इतने समनुव्रत है तुम हमसे प्रेम करो ये कहना न पड़े सामने वाला जब स्वयं प्रेम करने के लिए विवश हो जाए तब उसका नाम प्रेम होता है ना प्रेम कोई भीख है कि मांगने से मिलेगी कि प्रेम कोई साड़ी है कि बाजार में खरीदने से मिलेगी प्रेम तो जिसके दिल में उभर आवे वो न देगा तो दिल में प्रेम उभर आवे इसके लिए हमको क्या करना चाहिए देवभूति ने वही किया न मांगने पर भी उसको प्रेम मिला समन उग्रता दैवाद गरी पत्यु आशा सा नाम महाशिषा इतना श्रेष्ठ उसको पति मिला है जो देवताओं का तो ब्रह्मा का पुत्र और महाराज ब्रह्मा जी के कहने पर भी बच्चा पैदा करने के काम में नहीं लगे जब तक विष्णु भगवान आपको इसका एक एक अभिप्राय सुनाते हैं है लौकिक बिल्कुल लौकिक अभिप्राय सुनाते हैं लौकिक अभिप्राय क्या है कि ब्रह्मा जो है वो जनसंख्या विभाग के मंत्री हैं कि बढ़े भला सृष्टि में जब जनसंख्या कम होती है तो जनसंख्या बढ़ाने का काम ब्रह्मा के सिपुर्द है बच्चे पैदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम भी बच्चे पैदा करो अब अपने बच्चे करदम से भी उन्होंने कहा कि तुम बच्चे पैदा करो ब्याह करो बच्चे पैदा करो सृष्टि में इस समय जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है तो उन्होंने कहा कि जब तक खाने पीने की व्यवस्था न हो जाए बच्चे तो हम बहुत पैदा कर दें परंतु उनको पीने के लिए दूध चाहिए उनको खाने के लिए अन्न चाहिए पहनने के लिए उनको कपड़ा चाहिए हमारे लड़की होंगी और लड़कियों का भी वंश चलेगा तो उनका ब्याह करने के लिए पैसा चाहिए और बेटा होगा तो उसका पालन पोषण करना चाहिए और ब्याह करेंगे तो घर चाहिए बहुत सारी सामग्री हमको चाहिए ब्याह होने के बाद अभी बाप जी तो कहते हैं कि बेटे पैदा करो इनके कहने से अगर हम बच्चे पैदा करने में लग गए तो बच्चे खाएंगे क्या ये सवाल करदम जी के मन में पैदा हुआ तो बोले कि आओ फिर विष्णु भगवान की तपस्या करें तब उन्होंने विष्णु की आराधना की और विष्णु भगवान पालन के देवता है भला उनके पास चीर सागर समुद्र है चीर सागर है ना और दूध आई के दूध हो बिना 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 नल लगाए दूध तुम्हारे घर में पहुंचा दें माता के थन में दूध किसने भेजा विष्णु भगवान ने बोला गेहूं में दूध किसने भेजा मटर में चने में दूध किसने भेजा बिना नली के 
गैस आती है तुम्हारे घर में तो नली में से आती है बिजली आती है तो तार में से आती है आवाज आती है टेलीफोन की तो तार में से आती है और विष्णु भगवान बिना कोई तार बिना कोई नली लगाए सब माताओं के छाती में दूध भेज देते हैं और सब अन्न में पालन पोषण की शक्ति दे देते हैं तो करदम जी ने कहा कि भाई अगर सृष्टि हमको बढ़ानी है बच्चे पैदा करने हैं तो पहले पालन पोषण का बंदोबस्त हो जाना चाहिए तो पहले विष्णु भगवान से मिल लिया उनसे पूछ लिया कि महाराज आपकी क्या राय है तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुम ब्याह करो जितने बच्चे होंगे लड़कियों को ब्याह के लिए पैसा देंगे पत्नी के लिए मकान देंगे दास देंगे दासी देंगे खाने पीने का सब बंदोबस्त करेंगे और हम तुम्हारे बेटे बन के आवेंगे है ना बोले हाँ ठीक है महाराज अब हम ब्याह करेंगे ऐसे नहीं आ, कि काम बस जा करके ब्याह कर लिया काम बस ब्याह नहीं होता है कामना मिटाने के लिए ब्याह होता है एक आदमी ब्याह करता है किस लिए देखो धर्म शास्त्र की दृष्टि से ब्याह का अभिप्राय बहुत बिल्कुल नहीं है एक स्त्री अनेक पुरुष के साथ संबंध न करे और एक पुरुष अनेक स्त्री के साथ संबंध न करे अन्य पुरुषों के और अन्य स्त्रियों के साथ संबंध को रोकने के लिए हिंदू धर्म शास्त्र की दृष्टि से ये विवाह होता है हम लोगों के यहाँ तो छेकना बोलते हैं छेकना अब लड़के को छेक दो छेक दो माने रोक दो रोक दो कि अब दूसरे के साथ उसका ब्याह नहीं हो सकता मनुष्य के मन में स्वाभाविक काम वासना रहती है एक पुरुष अनेक स्त्री से सम, साथ संबंध कर सकता है स्त्री के मन में स्वाभाविक काम वासना रहती है एक स्त्री अनेक पुरुष के साथ संबंध कर सकती है इस वासना को काबू में रखने के लिए कि एक ही पुरुष और एक ही स्त्री का संबंध आपस में रहे ये विवाह रूप धर्म जो है ये विवाह रूप धर्म चालू किया गया है तो विवाह रूप धर्म काम वासना के भोग के लिए नहीं है काम वासना को रोकने के लिए है इसी से ब्रह्मा की आज्ञा होने पर भी फिर विष्णु की आज्ञा लेकर के तब करदम जी महाराज ने विवाह किया तो अब वो बोले कि अरे देखो ये राजकुमारी जो है हमारे साथ ब्याह गई और सेवा करते करते दुबली हो गई कर्षिताम व्रत चर्जया इसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं है इसने अपने कभी बाल नहीं धोए शरीर में मिट्टी लगी है दिन रात खाने पीने सेवा के काम में लगी रहती है हाथ जोड़े सामने खड़ी रहती है ये हमसे ब्याही गई करतम के हृदय में ये बात आई कि ये हमसे ब्याही गई लेकिन इसको कोई सुख नहीं मिला तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि इसको सुख मिले अब पति के हृदय में पत्नी के प्रति क्या भाव उदय होता है इसका आगे वर्णन है और बुला करके बोले कि देवी मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हूँ तुमने मेरा सम्मान किया मेरी सेवा की मुझसे प्रेम किया तुमने मेरे लिए अपने शरीर के सुख का ख्याल नहीं किया लो देता हूँ मैं जो मैंने हजारों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा की आज्ञा पालन करके उनको खुश किया विष्णु की आराधना करके उनको खुश किया हजारों वर्ष तक तपस्या की जो करके सिद्धियाँ प्राप्त की हमने जो कुछ किया और पाया है उसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है तुम मालकिन हो तुम जो कहो तुम स्वामिनी हो तुम जो कहो सो हम तुम्हारे करने के लिए तैयार हैं। कहने की जरूरत नहीं है देखो हमारी तपस्या का फल हमारी रिद्धि सिद्धि देखो ये हमारा सब कुछ तुम्हारा है ऐसे करतम जी ने आगे जो बात है वो आपको फिर सुनाएंगे